对不起，是我太狂妄了。这次海豹零六 DMI 续航一挑三的挑战赛没能成功，为期四天的续航测试啊，终于结束了。给大家做一个整理总结汇报。这次挑战的规则其实非常的简单，我们选择了三辆极具代表性的车型，分别是纳智捷、飞度和迈腾。前两个车型跑到表显不再显示或者即将不显示的时候啊，下高速加油拖走，更换下一辆车型，采用这种车轮战的方式进行比拼，看看到底谁能够跑得最远。直播刚开始十分钟啊，熟悉的味道就回来了。直播间直接被封了三天，我不断的向平台申诉，几乎浪费了一个晚上才把账号弄了回来。从后台查询可以看出来啊，当时三千多人的直播间里面，瞬间有上百个人同时的举报。再多的咱就不展开讲了，我们还是回到测试的本身。最初呢，我们选择大直接大七的时候，很多人表示不服，认为我们为了赢不择手段。但其实不然啊，如果说我们只是为了一挑三获得胜利，那我们大可以选择三个五十升以内的车型。但是纳智捷高达七十五升，一方面呢，我们是为了验证它高速的表现到底如何，是不是真的像大家说的那样；另一方面呢，也是想让大家看一看啊，大油箱和长续航是否可以直接划等号呢？最后的测试成绩啊，确实出乎了很多人的意料，纳智捷足足跑了六百六十七公里，表显才为零。由于并没有完全彻底的趴窝，所以只能按照理论上的表显油耗来进行记录，大概在九点一升左右。不过这里啊，要说明一点。那这些大旗行驶了没多久，空调就战术性的损坏了，导致后面啊全程啊都是关闭的状态。这次测试依然有很多人质疑我们的公平性，车速问题、空调问题等等问题层出不穷，给我逼的啊想尽了一切的办法。但是你也可以仔细思考一个问题：如果说我们真的只是为了赢，那那这节这边是不是可以动动手脚呢？你就别说667公里了，即便他最后跑了367公里，我相信也没有任何人会去怀疑的，甚至他合资公司都已经没有了，也不可能有人来找。找我的麻烦，而且网络舆论中啊，说他高速二十个油的都大有人在。但是啊，我们并没有这么去做，我们依然给大家反馈了一个非常真实的数据。我觉得看到这里啊，大家可以先给我们点个赞了。随后呢，最具话题性，五十万以内最好的飞度正式登场了。飞度的油箱虽然只有四十升，但它的车重呢也仅仅只有一点一吨，而且都说日系的高速非常的省油。测试过程中呢，我们一直保持一百米左右的安全距离进行跟随，但是这个跟随啊也把我们害惨了。飞度一直。试图以一百一以上的速度去跑，但是郝建老师也不断的给我们反馈，车速一旦超过一百一啊，明显感觉到车身不稳，甚至有些飘，翻来覆去加速减速，折腾了几十次啊，我们的油耗也跟着增加了不少的负担。最终呢，飞度的成绩锁定在了560公里，但其实表显还有大概40公里，但是也已经无法支撑到下一个高速出口了。同样的表显油耗啊，为 5.5 升左右。最后重磅车型呢，就是大众的迈腾，是海豹06正儿八经的竞品车型，而且油箱大小非常的接近。前半段高速呢有两个看点，其一是迈腾的表现真的很不错，顶着限速跑的状态下，平均的油耗大概是 5.3 升左右。其二是关于隔音的问题，由于这两款车型的售价差了一倍左右啊。大家对于海豹零六的期待值呢，其实并没有那么高，但是结果还是很喜人的。一百和一百二十公里的时速下，迈腾显示的噪音大概是六十八分贝和七十分贝。同样的条件下呢，海豹零六是六十六分贝和七十分贝。当然，我强调一下，这不是特别专业的仪器，所以数字并不一定准确。但是两者之间的数字差呢，确实是可以参考的。在表显一千七百八十公里的时候呢，我们的油箱出现了警报，按照规则，接下来的路段呢，两车就要进入城市里面慢慢磨到趴窝了。比较有趣的是啊，运城当地的海洋网经销商看到之后呢，开了他的小。海鸥全程给我们开路，而且选择了不少拥堵路段来模拟大家城市的出行。在这种路况下，海豹零六发挥出了最大的优势，平均的油耗直接跌到了二点五升左右，而一旁的迈腾呢则苦不堪言，从高速五升多啊，直接暴涨到了九升多。说出来你可能不信啊，在表显为零之后呢，我们在城市里面足足开了九个多小时才最终趴窝。我们的海豹零六 DMI 最后跑了一千九百八十五点四公里啊，我们居然是基本是握手言和了，因为我们趴窝的时候呢，他们也趴窝了。啊，这个不重要，重要的是我们最后加了六十六点六六升啊，非常的吉利。那这样算下来的话，我们平均的百公里的油耗啊，只有三点三六升，非常夸张。这个成绩集合了高速。大概有一千七百五十公里的高速，以及剩余的这个城市路段啊，呃，城市路段的话，我们一直保持在二点五升左右的，这也是一个比较能够反馈出大家平时使用的一个场景啊。那我们这次测试呢，也就到此为止了。大家如果喜欢的话，还想看什么车型的话，欢迎在评论区多多给我们留言，我们尽量满足大家。我们下期再见，拜拜。